、えー、今日のお話はですね、まあ、女性天皇論の危うさというところでの、まあ、お話です。えーまあ、統一教会問題とこれはちょっと絡む内容で、まあ、話ということです。えーまあ、昨今その、特にですね、まあ、秋,秋篠宮家ですよね、の関係で、その、まあ、久人、まあ、殿下がいらっしゃるんですけれども、まあ、この方が、まあ、順当にいけばですね、まあ、天皇陛下に、まあ、なられていく道筋であるっていうふうに、まあ、本当の保守の方は考えてらっしゃると思います。まあ、なぜそう言えるかと言いますと、まあ、私自身、まあ、まあ、経歴書いてますように、工学館大学ですね、要するに日本の、まあ、保守の、まあ、関西の総本山ですね、関東の総本山は、えー、東京国学院大学ですので、まあ、関西の西の、まあ、えー、国学をですね、学ぶ大学、保守の大学というのは、まあ、工学館になるんです。私は、まあ、そこで、えー、学部4年間と大学院の2年間通って、一応、まあ、こう、まあ、その、浸透学科でしたので、浸透を研究する学問をしておりましたので、まあ、その立場の、まあ、人間が言うことです。で、まあ、神社会の人たちも、この考えに、えー、えー、従っていると、まあ、現在わからないです。私はその道からもう足外しちゃった人間なんで、ただ私が学んでいた、まあ、約10年間、その後、新職としても、えー、約8年ほど仕事しておりましたけれども、まあ、その途中で、まあ、久人、えー、殿下がご誕生されたということで、当然神社にもその時ご誕生の垂れ幕が、えー、出されてお祝いということになりましたね。えー、やっとですね、その口頭を継がれる方が、えーえー、ご誕生になられたということで、えー、お祝いしたというのは私自身記憶がございます。ですので、その本当の保守本流を歩かれている方でしたら、その女性天皇を誕生させるというふうなことに関してはですね、えー、否定的であるというふうに私は思いますで、まあ、ここで口頭、まあ、というものについて少し見てみようと思うんですけれども、えーまあ、天上界を治められる,、えー、られる方として、まあ、天照凄御神ですね、イザナギ、イザナミの二柱の、えー、狼様の子としてお生,まなりお生まれになられたのが、まあ、これ、日本書紀古事記によって記述はまあ若干違うんですけれども、まあ、アマテラス大神様がご誕生になられて、天井の支配者となられたということですね。で、そこからですね、えー、スサノオの御事との受け入れによってお生まれになられたのがですね、まあ、雨の押しほ耳の御事と言われる方なんですけれども、まあ、そのお子様から数えられて三代目に当たるのが、えー、二人儀の御事なんですね。で、この方がですね、まあ、地上界を治めるべき方だということで、天孫降臨で、えー、日向の地にご降臨になられて、えー、高,高地方ですね、ご降臨になられて、そこからさらに三代目が、えー柏原の地で即位された初代神武天皇。この方が、まあ、えー、歴代天皇の初代一代目になられる方ですね。で、この方の血筋ですね、が断系ということになりますので、この血が歴代天皇に引き継がれまして、現在の近所陛下に至るまでですね、断系で引き継がれてきたということですね。まあ、武烈天皇の代にですね、えー、ご血統は立たれたんじゃないのかっていうふうなことも言われたりするんですけれども、一応その、冒険に当たる方っていうのが、慶泰天皇という方でして、ご即位されて、断刑の地を守られたという戦いきさつがあります。ですので、現在に至るまで断刑継承、途中には確かにですね、水戸天皇と言われるようにですね、女性の天皇というのは幾人かいらっしゃったんですけれども、この方はみんないずれもですね、男系の女性の天皇であって、女系の天皇ではないということですね。まあ、ですので、まあ、確かにですね、愛子内心の殿下が、えー、天皇になられるということはですね、まあ、洗礼からいけば別にそれはまあ問題ないんですけれども、男系の、えー女性天皇ということになりますからね。ただ
、その、ここからですね、もうかなり逸脱した話になるんですよ。ありえないことなんですけれども、この、えー、アイコン、来信の方が天皇として即位されてですよ、そして、その男性の方と結婚されるということは、これはもうありえない、そういうことはありえないことなんですけれども、ご結婚されて、お生まれになられた子、これもない話なんですけれども、なった場合、それは、もう女系の天皇になってしまうということで、この時点で、えー、皇統は立たれた。えー、というふうに、えー、判断されます。要するに、もう日本の皇族の歴史は終わったということになるんですね。これは保守本流の道を歩かれている方でしたら皆さん絶対そう言うはずです。それじゃないとかいうふうなことを言う人は絶対にいません。えー、もう歴史的に見てイギリスがどうだとかこうだから日本も変えた方がいいとか言い出したらもうそれは保守じゃなくてあの革新派ということになってしまうので、えー、まず考え方としてその日本の国体というものを考えたときに違うということです。ところが最近そのインターネット上の言論というものを見てますと、非常にまあ愛子天皇待望論というのがですね、非常に支持されてまして、そして、えー、秋篠宮家に対するですね、えー、言われのないですね、まあ、抽象と言われるようなものがですね、多く含まれて、えー、秋篠宮殿下のお子様でいらっしゃる、えー久仁親王殿下ですね、見たがですね、天皇としてご即位されることはダメだといったようなですね、論調がまかり通っているのが今現在ですよね。これはですね、やはり国体破壊というものにつながるのではないかというふうに保守、本物の保守の方は思われていると思いますよ。ではなぜですね、私はここで、はっと思ったんですね。これは私の位置、まあ、あの勝手な思い込みですけれども、女性天皇にどうしてしたいのかということで、私はここで統一教会が絡んでいるのかなというふうに感じましたね。えー、統一教会がやってきたことっていうのはですね、えー、女性、日本は女性の国で、えー、韓国は男性の国に当たるというふうな主張をされてますよね。今の,あのニュースのコメントを確認してますとですね、一覧を見て情報を確認してますと、そのように、確かに女性、日本は女性であるからということで、日本の女性をですね、えー、韓国国内に嫁がせて、まあ、国際結婚するということを、まあ、奨励してきていましたよね。だこの考え方が根底に実はあって、女性天皇を推し進めているんじゃないのかなというふうに私は感じました。その宗教っていうのはですね、その天皇ですね、皇族をですね、自分の宗教の段階にさせてしまおうという考え方を持たれているものが非常に多いですね。えー、国立会談というのは、これはまあ日蓮宗にご皇族の方を消えさせようという考えですよね。ですので、宗教というのはどうしてもそういう性質があるんですよ。ですから、私が、その、やたらめったらにですね、女性天皇待望論を主張されているコメントを多数見ますけれども、これはそういう工作があるのではないかというふうに思います。愛子内親王殿下をですね、女性天皇として即位させて、えーまあ、韓国の家柄のある人と結婚させよう、国際結婚させようという意図が実はあるのではないかということです。こちらの画像を見ていただきますと、実際戦前ですね、昔はそういうふうにしたわけですね。これは日本側がそうしたわけですよね。えー、李王銀殿下ですね。えー、李王朝の銀殿下と、えー、日本のご皇族の、えーえーえー、梨本宮、えー、内親の殿下ですね。と、えー、銀殿下が国際結婚されて、これはまあ韓国のこちらの方新聞になってますけれど、2千永久の真偽、まあ、よしみを親しく結んだといった内容で書かれてますけれども、こういう歴史っていうのが、えー、日本と韓国には昔あるんですよね。で統一教会というのは歴史的問題に対してすごく根深く怒りを持っている、恨みを持っているというようなことが今、えー、しきりにニュースで報道されていますので、こうした歴史的背景を彼らはですい、ね、まだに忘れていないのではないか、で本当の意味での、えー、日戦友好、永久の真偽のためということで、今現在考えているのはなくて、まあ、リベンジということですよね。
、リベンジしたいという意識からですね、えー、女性天皇を即位させて、韓国の方と国際結婚させるというふうなですね、まあ、その信仰上の、えー、目的っていうのがあってですね、ああいう活動をされてる、声高に叫んでですね、日本人の同調を買おうとしている一派があるのではないかというふうに感じたというお話ですね。でまあ、これはまあちょっと話一つずれますけれども、まあ、私の知り合いは伊勢神宮に勤めた方もいます。でその方がですね、まあ、まあ昔ですよ、もうかなり前だけれども、まあ、ぼやきがてらに言ったことが、別の宗教に伊勢神宮が乗っ取られるかもしれないねっていうふうなことを話したことが、なんていうか、う暗い顔で私にね、話したことが昔ありました。乗っ取られるの、他の宗教に伊勢神宮が乗っ取られるんじゃないかっていうふうに私に話したことがありました。まあ、これは、まあ、まあ、都市伝説的な範囲であるとは思いますけれども、まあ、女性天皇の問題っていうのはそういうものがはらんでいるんじゃないかなというお話でした。ご視聴ありがとうございました。